ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സൂരജൻ നായർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ അതെ കാരണം നമ്മൾ കുറെ കണ്ടന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറെ വീഡിയോസ് അല്ലാതെ ഡോക്ടർ റോബിൻ ഒന്നും അല്ലാതെ കുറെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് വേറെ കണ്ടന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇടാം അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് സൂരജ് സൂരജ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ കഴിഞ്ഞ എട്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റി അത് തന്നെ അപ്പൊ ബെസ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ റോബി ആണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ട്രൂ ലവ് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് മറ്റേ ഇതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തെല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിനുശേഷം സൂരജിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റയിലെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ട്രൂ ലവ് മൈ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഓക്കെ അത് അത് അവൻ മെൻഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അവന് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ആരെയോ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇട്ടേക്കുമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഫാൻസിന് നമ്മുടെ ഫാൻസ് അവനെ കുറ്റപ്പെടണം കുറ്റപ്പെടുത്തണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവന്റെ മെയിൻ എയിം പബ്ലിസിറ്റി പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അത് ഫസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ദിൽഷയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ദിൽഷ ദിൽഷയുടെ ഒരു ഇതല്ലോ ദിൽഷയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ ചുമ്മാ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സൂരജ് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഫേമസ് ആവുക ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇവന് ഫേമസ് ആവണം നെഗറ്റീവ് കിട്ടി ഫേമസ് ആവണം അതാണ് ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല അതില് അല്ലാതെ ദിൽഷ ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവൻ ദിൽഷയെ വിറ്റിട്ട് ഇവൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുക അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇവന്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇവന് കുറെ പേര് മെസ്സേജ് ഇട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം ഇവൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ എന്താ കൊടുത്തേ നോക്കുന്ന കാണാം ഫോർ വേഡ്സ് വൺ കോമ ത്രീ ഫുൾ സ്റ്റോക്ക് എ സ്മൈലി ആൻഡ് എ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഹാവ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നെയിം ഓർ എനിത്തിങ് സ്പെസിഫിക് ടു എ പേഴ്സൺ സ്റ്റിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വണ്ടർ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദി ഗൈസ് ഹു കീപ് ഓൺ ഐ ഓൺ മൈ സ്റ്റോറീസ് ആർ മെസ്സേജിങ് മി സെയിങ് അബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഡീറ്റ്സ് ഐ റിയലൈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി സെയിങ് എ പെൻ ഇസ് മൈറ്റർ ദാൻ ദി സോട്ട് ഐ എം ലവിങ് ഇറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാല് വാക്കും ഒരു കോമയും മൂന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്മൈൽ കൊടുത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആരുടെയും പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ആളുകൾ എന്തിനു ഒരു സ്പെസിഫിക് പേഴ്സന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തിനു താങ്ങുന്നു എന്റെ വരികൾക്ക് അതിനു മാത്രം ശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് അല്ലേ അതെ അത് അത് പറയാതെ നീ പറ നീ ആരെയാണ് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ നീ നീ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഇല്ല സൂരജ് അല്ലേ ആ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും നീ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾ ഇവന്റെ ഇവന്റെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൂട്ടണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോറികൾ ഇട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തും ഇവന്റെ പ്രൊഫൈൽ വിസിറ്റ് കൂട്ടി ഇവന്റെ അക്കൗണ്ട് റീച്ച് ആക്കി അങ്ങനെ ഇവന് ഫേമസ് ആവണം അതാണ് ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം സത്യം പറഞ്ഞ അതിലൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഫാൻസുകാരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവന് ഇത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അത് പക്ഷെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കാര്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആ പ്രൊഫൈൽ കയറി നോക്കുകയും കമന്റ് നോക്കുകയും കമന്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയും കാരണം അത് തന്നെ അത് തന്നെ അവന് കുത്താൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി കുത്തി അവൻ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇത് കൂട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ അല്ലാതെ ഈ വള്ളി വളി വിടുന്നവനൊക്കെ ആര് നോക്കുന്നു അല്ലേ ശരി അതല്ലാതെ എന്റെ വായ വേറെ ഒക്കെ വരുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം നീ നമ്മളായിട്ട് ഇവനെ ഫേമസ് ആക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യം പറയും നമ്മൾ അവൻ ഈ കണ്ട ഈ വളിയനെയൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ഈ വേട്ട വളിയനെയൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ആ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേ വേണ്ട വിട്ടേര് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അറിയും ഡോക്ടറിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അവനെ അതിനെ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ചൊളയുള്ള ചക്കയിലെ കല്ലെറിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡോക്ടർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തുന്നു അത്രേ ഉള്ളു അങ്ങനെ കുറെ പേര് കാണുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വളരുന്തോറും കുത്താൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും അതുപോലെ അതൊന്നും ചില നമ്മൾ മൈൻഡേ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പോകാൻ പറ നമ്മൾ കുത്തുന്ന ഒരു കുത്തിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇനിയിപ്പം ഇവനെന്നല്ല ആര് വന്നാലും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറുന്നാൽ മതി പോട്ടെ അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്തായാലും ഇത്ര ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഇവൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പം ഒന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കിട്ടുക വേറെ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യണ്ട എന്ന് കരുതിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് ഇത്ര ഇവൻ രണ്ട് മൂന്ന് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ണി സിട്ടേക്കുന്ന കണ്ടപ്പം ഒന്ന് വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രം വീഡിയോ വന്നു ഇവിടെ നല്ല കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല മഴയായത് കൊണ്ട് കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോ വീട്ടിൽ വീടിനകത്തിരുന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നമുക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി അപ്പം ശരി ഗൈസ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്ന വരെ ബൈ ബൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിക്കുക കേട്ടോ ബാക്കി ക